A pesquisa é uma das bases mais importantes da Universidade. Em sua 29ª edição, o Salão de Iniciação Científica é a mostra mais antiga do Salão URGS e um dos momentos mais importantes do calendário acadêmico. Ele é um espaço de integração para estudantes da URGS e de outras instituições compartilharem sua produção nas diversas áreas do conhecimento. O Salão de C, ao longo dessas quase três décadas, ensinou muitos dos estudantes que hoje são pesquisadores a se tornarem pesquisadores. Então ele tem um papel fundamental na formação de futuros pesquisadores e na formação também de profissionais diferenciados, que são profissionais que sabem formular hipóteses, testar hipóteses científicas, profissionais que sabem conduzir experimentos. O Salão de Iniciação Científica é o espaço onde os alunos que fazem uh, bolsas, de que ocupam bolsas de iniciação científica, tem para apresentar seus trabalhos desenvolvidos durante o período da bolsa. Né? É o espaço onde eles todos os alunos de todas as áreas do conhecimento se apresentam para serem avaliados. O objetivo é, é bem esse, é fazer, é servir como uma parte pedagógica assim, para os alunos, para eles aprenderem como participarem de um evento, com apresentação de trabalho, fazer um pôster. Então isso serve nessa questão pedagógica né, de, de aprendizado e também de avaliação daquela bolsa que ele teve pelo período de um ano uh, para ver o resultado daquele trabalho. Eu acho assim fundamental, não apenas para aqueles alunos que vão seguir uma carreira acadêmica e científica, mas para todos os alunos poderem ter a experiência de um, um experimento, de uma pesquisa, ter que formular o pôster, o resumo e, por fim, vir apresentar e defender aquilo que é a ideia do trabalho dele. Eu acho que é fundamental para o crescimento de qualquer estudante. Eu acho que isso é muito enriquecedor para o estudante que está chegando na universidade, está pelo menos no início do curso, poder aplicar os conhecimentos que ele aprende, poder ter um, um aprendizado prático também, não ficar só na teoria que é passado em sala de aula. Com as demandas da universidade, às vezes, a pesquisa ela fica meio de lado. Então, o salão é a oportunidade que a gente tem para, tipo, agora eu vou sentar e pensar na minha pesquisa. É interessante uh, expor os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na universidade, porque tem vários focos e muito, uh, muitos departamentos diferentes que estão sendo produzidos trabalhos científicos que têm que ser expostos e e debatidos, mostrar a eles uh, os resultados que a gente está obtendo uh, com eles. É um, um espaço muito importante porque tu pode conhecer todos os trabalhos que os demais colegas estão fazendo, também como as uh, outras áreas também, uh, por exemplo, ciência dos alimentos, como eu, aluna de agronomia, posso ver o que os outros, meus outros colegas de produção animal estão fazendo. Para quem pesquisa é enriquecedor, porque a gente acha às vezes que a gente fica tão na nossa bolha que a gente não sabe o que está acontecendo e que tem realmente gente também trabalhando nisso e que normalmente quando tu compartilha experiência é quando tu desenvolve mesmo o debate e a pesquisa, então assim ela aprofunda. O Salão de Iniciação Científica ele é muito importante também como prestação de contas né, pelas bolsas de iniciação científica. Vai estar demonstrando que a pesquisa realmente está sendo feita, né? não está sendo ganho nada de graça, o pessoal está realmente pesquisando, então é importante isso para que continue ganhando verba, então é importante para que a gente continue tendo pelo menos alguns bolsistas que consigam, consigam continuar pesquisando. Além da exposição de trabalho de iniciação científica, o SIC deste ano é um espaço de defesa da pesquisa e do investimento público em ciência e tecnologia. No período de corte de recursos, é preciso mostrar a amplitude e a importância do que se pesquisa na universidade. Além de eventos como o Salão de Iniciação Científica, tudo que a universidade puder mostrar em termos de produção de conhecimento, em termos de impacto social que ela tem, a universidade tem que ter uma visibilidade externa muito grande nesse momento, que é justamente para o público enxergar o valor de tudo aquilo que se faz aqui dentro. A gente que faz pesquisa, a gente sabe como tem sido difícil com os cortes, né? Porque antes a gente tinha muito mais incentivo por exemplo, para ir viajar e, e apresentar pesquisa, trocar com outras universidades. Então, acho que em tempos de corte, o salão é o espaço que a gente tem para fazer isso. Acho que a gente tem que fazer também a nossa parte, não desistir da pesquisa. Mostrar que a gente não se dobra, né? Apesar da falta de investimento, falta de apoio, a gente pode mostrar através dos salões, né? Que cada vez aumenta mais o número de alunos e também que a pesquisa não parou no país. A universidade a universidade é o, é o nosso centro de pesquisa no, no Brasil, a gente, precisa, a gente precisa disso, precisa mostrar o que está sendo feito e estimular o desenvolvimento de novas ideias.
novos projetos. Então é muito importante que a gente, nós nos unamos em torno da universidade e que nós façamos, sem dúvida nenhuma, um movimento de defesa da pesquisa científica, da valorização de tudo que se faz aqui dentro e que nós mostremos para a nossa para a sociedade, mostremos para o nosso estado, para o nosso país, o valor que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem na nossa sociedade. Só pegando assim algum número, na primeira edição teve por volta de 180 trabalhos apresentados. Neste salão agora de 2017 nós temos 2.500 trabalhos sendo apresentados. Então acho que o próprio número já diz por si só assim da da importância e de tudo que ele representa, mostra todo o trabalho de um grupo, onde tem os orientadores, onde tem os alunos de pós-graduação. Então essa é a questão assim, que a gente pode mostrar através do SIC, a importância da ciência, de modo geral, para o país. Né? Tirar essa visão que, uh, que o governo gasta com educação, com, com pesquisa, isso não é gasto, isso é investimento. Isso vai ter um retorno. Um aluno que se forma numa universidade pública, na graduação, que tem essa possibilidade de fazer uma iniciação científica durante a sua graduação e depois vai para o mercado de, tra de trabalho, o profissional vai dar um retorno para o país isso. Então, é, essa é a principal uh, coisa que o SIC pode mostrar aqui, o futuro do país está dentro da, da ciência, queira seja em pesquisa, extensão, pós-graduação, é aí que está o futuro do país.